就好。你在我之间放手。环绕，你在跟我弯绕，求饶，并不在乎我要多少，是你的味道刚好，在我脑海围绕奔跑，让我的心燃烧，失焦，你让我的心跳停掉，感觉有点微妙，不好。你在跟我玩闹，羞傲，你不在乎我要多少，不是你的味道刚好，你在我脑海围绕，疯狂，让我的心燃烧，失焦，你让我的心跳停掉，感觉有点微妙，不好，失焦。这么愉快，你们的悠悠犯鼻炎了，嗓子还肿着，所以咱们今天就小点声说话啦。首先前面给大家放了两个音轨对比视频，对吧？是因为上次视频里面咱们有说环绕菌子合音的事儿，你们还记得吧？当时就有人问，为啥他只合了一句？其实也不是一句，只是老婆呢，他特意在那一句的时候做了一个直耳朵的提示啊，所以我就着重把它拿出来说。要说合音的话，应该其实合了有小半首。这是我的一个姐妹连熬了好几宿给大家爬了出来的对比视频。呃，一个是薇娅直播的，呃，薇娅那个狂欢节活动的时候，她唱环绕的，呃，你们可以听一下。然后还有一个呢，是咱们这个快手真心夜的两版对比一下，你就可以，我觉得就是听得非常明显了这个差异。呃，没有听清的可以回去再多听一听。呃，我觉得他这个版本是比较极致啦，这是我姐妹的心血之作，所以希望大家真的能认真的听一听，再做讨论好吗？呃，另外咱们今天就给大家聊一聊你们想知道的那个瓜。嗯、呃，在说之前，咱们先看一下咱们姐夫新发的这个抖音。你的眼睛像星星，冷静静，一眼就坠入陷阱，别担心。抖音，小破站真的是 N 多人用这首歌去配老婆，是吧？<笑>这个冲浪达人的龚老师啊，是不是又明知故选了啊？嗯、呃，不过这首歌呢，确实挺火的，就把它算巧合吧。不过有一件事情更巧合啊，就是咱们今天要聊的这个瓜。要说这个瓜呢，其实在昨天就已经发酵了。呃，然后我在上一期的视频里有给大家旁敲侧击了一下，但是今天啊，还有更多的线索线索溜达出来。而我琢磨了一下，感觉这个呢，应该是在众多瓜料中算是可信度比较高的。呃，但是为了防止一些别有目的的人，你们就把它先当产出来听一听，大家明白我的意思吧？啊，我说了啊，昨天接到料呢，说有人在高尔夫球场遇到老婆打球，那他打球呢不奇怪，奇怪的是这个打球的地点居然是漳州高尔夫球场，漳州啊。<笑>宝贝们 ，DNA 动了吗？嗯，对，这是 Five 哪儿呢？在福建啊哈，巧了，厦门也在福建，是吧？哎，更巧的是，他有一位好兄弟正在那儿拍戏哦。仔细看了一下行程距离，这个据说的球场啊，离拍戏的地方居然只有十五分钟车程。呃，紧接着呢，晚上呢又有代拍啊，说了这样的一个信啊，如图，俊子晚上不在哪，他在哪呢？他去了漳州，耶，这咋还一前一后对上了呢？哎，你就说这巧不巧？呃，这个整件事儿吧，最有意思的呢，就是老婆在避浪活动结束之后行踪成谜。哎，你说诺大的上海，他还不能打高尔夫了？
啊，他还非得跑漳州去，这是不是有点远呢？我一琢磨，我悟了呀，这肯定是因为漳州球场便宜啊！你们还记得吧？老婆在舒适达直播的时候说过，因为有些球场太贵了，那得找个性价比高的呀。哎，这不就？找来找去，他就定漳州了。哎，你们说有没有道理？哎，你你就再看昨天啊，咱们优秀的打工人龚西蒙同志最喜欢卡点的龚老师，居然在闹钟卡点上失败了，让他早起了一个小时。哎，只能说明一个问题啊，这个闹表定的它不是平常的那个时间点了，以至于让一向准时卡点、对时间过于敏感的龚老师都懵了。可惜他又不用早起打高尔夫，哎，他这个早起的闹钟是谁给定的呢？嗯嗯，你你品，你你细品。啊，这里还有个细节啊，一向喜欢准时在各超里签到的龚老师，在那一天没有签到，就直接先发了这个信息，嗯，就挺灵性的。<笑>再结合今天咱们姐夫这个抖音啊，真的是心情大好啊，<笑>你的眼睛像星星，呃、啊，星星啊，宝贝们。<笑>星星和月亮一起闪耀，谁是星星啊？啊，<笑>所以你们这个瓜，你们觉得是不是真的呢？来吧，我们在屏幕弹和评论和弹幕区里自由的讨论嗨起来吧，宝贝们！今天是周末，晚上我继续再给大家唠个嗑，怎么样？你们还期待吗？嘿嘿，晚上见，爱你们，么么。